Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das ist der Artikel 1 der Menschenrechte. Wir haben hier 2018 einen Menschenrechtsbaum gepflanzt. Ein Ziel unserer Arbeit ist, dass für alle Menschen weltweit die Menschenrechte gelten und auch umgesetzt werden. Das eine Welthaus versteht sich als internationales und interkulturelles Begegnungszentrum mit einem breiten Angebot. Die andere Säule ist, dass sich das Haus als politisches Haus versteht, wo Meinungsbildung stattfindet, wo ab vom üblichen politischen Mainstream auch Gruppen und Akteure auftreten können. Und das eine Welthaus ist eine Anlaufstelle für Flüchtlinge. Hier findet Beratung zum Thema Asylrecht und Aufenthalt statt und Sozialberatung. Mit unserer internationalen Bibliothek möchten wir einen Beitrag zum interkulturellen Lernen schaffen, auch den Perspektivwechsel anreden und natürlich den Blick über Europa hinaus schärfen, also weg vom Eurozentrismus. Wir haben hier auch ein Gartenprojekt im eine Welthaus, in dem wir symbolisch aufzeigen möchten, welche alternativen Möglichkeiten es zur Lebensmittelbeschaffung gibt. Und es soll ein Gemeinschaftsprojekt sein, wo sich alle beteiligen können und auch Bildungsarbeit damit verknüpft werden, wie Workshops oder gemeinsame Kochevents. Das Wandbild zeigt viele Themen, die in unserer Arbeit wichtig sind. Mein Lieblingsteil ist das mit dem Wasserhahn, wo ein Tropfen abgebildet ist. In dem Tropfen befindet sich ein Totenkopf. Die Message ist klar, für ganz viele Menschen auf der Erde ist sauberes Trinkwasser ein lebensbestimmtes Thema. In der Weltwirtschaft ist uns wichtig, dass faire Arbeitsbedingungen herrschen, dass die Lebensmittel möglichst ökologisch eingekauft werden, dass es keinen Konsumzwang gibt in der Weltwirtschaft. Wir wünschen uns wenige Autos in den Stadt, deswegen bieten wir den Verleih von unserem Lastenrad Lara an. Der ist natürlich kostenfrei für Umzüge, Großeinkäufe oder zum Isar-Grillen. Ja.